নিউজ টিভির খবরে আপনাদের জন্য এখন থাকছে বিমানে মৌমাছির হানা কলকাতার বিমানবন্দরে তিন ঘন্টা আটকা তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ আরও থাকছে শোভন রাব্বানির সঙ্গে যাবি উপাচার্য অপসারণ চান মির্জা ফখরুল এ নিয়ে যা বললেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিসি আখতরুজ্জামানকে গার ধরে বের করে দিতে বললেন বিএনপির যুগ মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জাম হোসেন আদাল পতন হলে বউ ছাড়া কেউ নেই বললেন যুবলীগ সভাপতি এছাড়া থাকছে যে এখন আবার অঘোষিত বাকশাল তৈরি হয়ে গেছে বললেন আসমারব এবার ডাবি সিনিয়র থেকে শোভনের পদত্যাগ বিস্তারিত দেখতে খবরের শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন মৌমাছির দল এয়ার ইন্ডিয়া বিমানবন্দরে হানা দেওয়ায় কলকাতা বিমানবন্দরে তিন ঘন্টা আটকা থাকতে হয়েছে তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদকে আগরতলায় তিন দিন ব্যাপী বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দিতে যাওয়ার পথে রোববার এই ঘটনা ঘটে কলকাতা টেলিগ্রাফের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এসে ছত্রিশ জন যাত্রী নিয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট এ আই কলকাতা বিমানবন্দর থেকে উড়ার কথা ছিল রোববার সকাল নয়টা চল্লিশ মিনিটে কিন্তু তিনবার উড়ার চেষ্টা করে রানওয়ে থেকে ফিরে আসে বিমানটি এতে কিছুটা বিরক্ত হন তথ্যমন্ত্রী ও তার সফর সঙ্গীরা এয়ার ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে শুরুতে যাত্রীদেরকে কারিগরি ত্রুটির কথা বলা হয় কিন্তু বিরক্ত বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্যরা নেমে যেতে চাইলে কেবিন ক্রু দরজা খোলার চেষ্টা করেন তখনই মৌমাচির দলের হানার বিষয়টি ধরা পড়ে পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে পানি ছিটিয়ে মৌমাচির জাগটিকে তাড়িয়ে দেয় পরে বেলা বারোটা চল্লিশ মিনিটে উড়ো জাহাজটি কলকাতা ছাড়ে ফ্লাইটে ছিলেন তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ এবং অভিনেত্রী রোকেয়া প্রাচীর সহ বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের আঠারো সদস্য এই দীর্ঘ সময় তাদেরকে বিরক্তি নিয়ে বিমানে বসে থাকতে হয় আমার অবস্থায় হাসান মাহমুদ টেলিফোন করে আয়োজকদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান কিছুটা পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন তথ্যমন্ত্রী এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ জাতিদেরকে অন্য কোনো উড়ো জাহাজে তুলে দেওয়ার কথা বলেন কেবিন ক্রু তাদের নামিয়ে দেওয়ার জন্য দরজা খুলতে গিয়ে মৌমাচির দেখতে পান ওই উড়োজাহাজের বাঁ দিকের উইডি স্ক্রিনের জানালায় আশ্রয় নিয়েছিলেন মৌমাছির এক জাগ দরজা খুলে মৌমাছি বিমানের ভেতরে ঢুকে পড়লে বিপদ হতে পারত বলে জানানো হয় বিমান সংস্থার পক্ষ থেকে বিমান সংস্থার এক কর্মী বলেন যাত্রী বর্তী বিমানে মৌমাছি ঢুকে কাউকে কামড় দিতে পারত তাছাড়া বিমানের ভেতরে ঢুকে পড়ে মৌমাছিদের মারত সমাস হতো সেই ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী কীটনাশক ছড়িয়ে জীবাণু মুক্ত করতে হতো এবং যাত্রীদের নামিয়ে দিতে হতো মত অবস্থায় বিমানবালারা মন্ত্রীকে জানান ওই অবস্থায় বিমানের দরজা খোলা সম্ভব নয় চাঁদাবাজিতে জড়িত থাকার অভিযোগে ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে বরখাস্ত হওয়ার জনল হক চৌধুরী শোভন ও গোলাম রাব্বানির গ্রেফতার দাবি করেছেন সাবেক ছাত্রনেতা ও বিএনপি যুগ মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল তিনি বলেন ছাত্রলীগের সভাপতি সম্পাদক কোটি টাকা আদায় করার জন্য যে নোংরামি করল তারা বহিষ্কার কেন তাদের কি আমরা জেলখানায় দেখতে পারবো না তাদের যারা অবৈধ নির্বাচনের মাধ্যমে নষ্ট করলো এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিসি আখতরুজ্জামান তাকে কি ঘাট ধরে বের করে দেওয়া হবে না দুর্নীতিতে অভিযুক্ত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিসি ছাত্রলীগের নেতাদের সঙ্গে ফুলের মালা নিয়ে মিছিল করেন তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে না বিএনপি চেয়ারপারসন খালদার জেনে শর্ত মুক্তি দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সোমবার দুপুরে জাতীয়তাবাদী মুক্তি যোদ্ধা দল আয়োজিত এক মানববন্ধনে তিনি এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ্য করে আলাল বলেন আপনার পাশে এস টি ইমাম রয়েছেন আপনার অবশ্যই মনে আছে পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্টের কথা আপনার পাশে মতিয়া চৌধুরী রয়েছেন তিনি আপনার বাবার চামড়া দিয়েই ডুগডুগি বাঁচাতে চেয়েছিলেন আপনার পাশে আছে হাসানুল হক ইনু রাশেদ খান মেরনও রয়েছেন তারাই আপনার টুকটুকি বাজিয়ে ছেড়ে দেবে বিএনপির কিছুই করতে হবে না বালিশ ও পর্দা কাণ্ড নিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সমালোচনা করে আলাল বলেন ওবায়দুল কাদের বলেন বালিশ ও পর্দা এগুলো নাকি ছিচকে চুরি ভালো কথা এগুলো যদি ছিচকে হয় আপনারা তো বড় গলায় বলেছেন দেশ বানাবো সিঙ্গাপুর দেশ বানাতে চেয়েছেন সিঙ্গাপুর ডিসির কারণে হয়ে গেছে জামালপুর আপনারা দেশ বানাতে চেয়েছেন সিঙ্গাপুর আপনাদের লাখ লাখ টাকার পাথর কয়লা চুরির কারণে এটি হয়ে গেছে দিনাজপুর দেশ বানাতে চেয়েছেন সিঙ্গাপুর পর্দা চুরির কারণে হয়ে গেছে ফরিদপুর চাঁদাবাজি ও দুর্নীতির অভিযোগে ছাত্রলীগ শীর্ষক পদ থেকে বরখাস্ত হওয়া রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভন ও গোলাম রাব্বানির সঙ্গে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিসিরও অপসারণ চেয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেন দুর্নীতির অভিযোগে ছাত্রলীগের দুই নেতাকে বহিষ্কার যথেষ্ট নয় একই অভিযোগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে অপসারণ করা উচিত সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তি যোদ্ধা দল আয়োজিত মানববন্ধনে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এসব কথা বলেন প্রসঙ্গত চাঁদাবাজি সহ নানান অনিয়মের অভিযোগে ছাত্রলীগের শীর্ষ পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে রেজনুল হক চৌধুরী শোভন ও গোলাম রাবানিকে সিনিয়র সহ সভাপতি আল নাহিয়ান জয়কে বারপ্রাপ্ত সভাপতি এবং সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লেখক ভোটাচার্যকে বারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে শনিবার আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এ বিষয়ে ফখরুল বলেন আজকে আমার
এফ এ আর শেয়ারের মাধ্যমে আবার এখন ভাইস চ্যান্সেলরের নাম চলে এসেছে উনি নাকি ইতিমধ্যে এক কোটি টাকা দিয়ে দিয়েছেন দ্রুত তার পদত্যাগ করা উচিত না হয় তাকে অব্যাহতি দেওয়া দরকার সব ক্ষেত্রে দুর্নীতি চলছে মন্তব্য করে মির্জা ফখরুল বলেন ছাত্রলীগের দুই নেতাকে বের করে দিয়ে তারা স্বীকার করেছেন যে দুর্নীতি চলছে এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে হাজার চেষ্টা করেও থলের বিড়াল ডেকে রাখা যাচ্ছে না কালো বিড়ালের মতো বের হয়ে আসছে এবং এগুলো এখন জনগণের কাছে পুরোপুরি চলে গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তি সমালোচনা করে তিনি বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচি ছাত্র ভর্তি করেছেন রাতের বেলায় কোথায় আছে দুর্নীতিমুক্ত জায়গা প্রতিটি জায়গায় পরীক্ষা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থা বিচারালয় কোথাও যাওয়া যায় না জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল যে এস ডি সভাপতি আসম আব্দুর রব বলছেন গণতন্ত্র উন্নয়নের পূর্ব শর্ত উন্নয়ন টিকিয়ে রাখতে হলে গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে হবে সারা পৃথিবীতে কোথাও ভোটার আগের রাতে নির্বাচিত হয়ে গেছে তা আমার জানা নেই পৃথিবীতে সব দেশে ভোট হয় নির্বাচনের দিন আর আমাদের বাংলাদেশে ভোট হয় নির্বাচনের আগের দিন রাতে এখন আবার অঘোষিত বাসাল তৈরি হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি সোমবার রাজধানী তোপখানায় শিশু কল্যাণ মিলনায়তন নাগরিক ঐক্য আয়োজিত বিশ্ব গণতন্ত্র দিবস ও আমরা শীর্ষক মত বিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন আসাম আব্দুর রব বলেন বাকশাল বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত করেছে ও বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের সহযোগিতা করেছে এখন আবার অঘোষিত বাকশাল তৈরি হয়ে গেছে কেউ মুখ খুলতে হবে না কথা বলতে পারবে না মানুষের কণ্ঠ রোধ করা হচ্ছে উনত্রিশ তারিখ রাতে ভোট ডাকাতির মাধ্যমে জনগণকে যে অপমান করা হয়েছে জনগণ কখনো তাদেরকে ক্ষমা করবে না তিনি বলেন ভোট ডাকাতি করে জোর করে ক্ষমতায় বসে আছে তাদের ছাত্র সংগঠন মনে করেছে চুরি ডাকাতি যদি সরকার করতে পারে তবে আমাদের সমস্যা কোথায় নির্বাচনের আরপিও অনুযায়ী কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন থাকতে পারবে না এটা যদি বিএনপির বেলায় প্রযোজ্য আপনাদের বেলায় কেন হবে না আপনার কেন আদালতের মাধ্যমে ছাত্র দলের কাউন্সিল আটকে দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের এই সংগঠক বলেন অতীতেও বাংলাদেশে সৈরাচারা বেশি দিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি ইনশাল্লাহ আবারও এই সৈরাচারী সরকার বেশি দিন টিকে থাকতে পারবে না জনগণ আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে এই সরকারের পতন ঘটাবেই বিশ্বাস করতে চাই
मुक्त कर सकल के लिए उठे दाड़ाते राष्ट्रपति प्रतिबाद करते अधिकार छिड़ी आनते हैं बंधुगण क्यों दिए जाए